కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటో మీ అందరికీ బాగా తెలుసు ఇంకా దాని గురించి అంటే అది ఎక్కడ పుట్టింది ఎలా పుట్టింది ఇంకా ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఎలా పాకింది అనే విషయాల గురించి కూడా చాలా బాగా తెలుసు అందుకే నేను కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చే ప్రభావాల గురించి చెప్పబోతున్నాను ముందుగా నేను కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే నష్టాలు ఏంటో చెప్పబోతున్నాను నెంబర్ వన్ ప్రాణ నష్టం ఈ కరోనా వైరస్తోకి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ముందుగా వందల్లో ఉన్న మరణాలు ఇప్పుడు వేలలో కూడా వచ్చాయి నెంబర్ టూ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోవడం వల్ల అన్ని దేశాల యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్ తగ్గుతూ వస్తుంది ఇంకా ప్రజల ప్రాణాలు నిలబెట్టడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ కూడా కొనాలి దానివల్ల అన్ని దేశాల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణిస్తూ వస్తుంది నెంబర్ త్రీ ఎంతో ముఖ్యంగా చాలామంది వాళ్ళ ధైర్యాన్ని కోల్పోయారు ఎక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుందో ఏది ముట్టుకుంటే ఏమవుతుందా అని చాలామంది అనుక్షణం భయపడుతూనే ఉన్నారు కాబట్టి పూర్తిగా భయంతోనే కాకుండా కొంచెం బాధ్యతతో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటే చాలు ఇప్పుడు నేను కరోనా వల్ల వచ్చే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే లాభాలు ఏంటో చెప్పబోతున్నాను నెంబర్ వన్ ముఖ్యంగా పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రకృతిపై ఎక్కువగా ఉంది ప్రజలు బయటకు రావడం వలన పొల్యూషన్ అనేది తగ్గింది ఇంకా ముఖ్యంగా భారతదేశంలో లాక్డౌన్ విధించారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ కూడా క్లోజ్ చేశారు దానివల్ల ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అనేది వాటర్లోకి వెళ్లకుండా ఉంది గంగా వాటర్ కూడా ఇప్పుడు ప్యూర్గా మారింది పంజాబ్లో ఉన్న జలంధర్ అనే ఊరి నుంచి పొల్యూషన్ కారణంగా హిమాలయాలు కనిపించేవి కాదు కానీ ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజలు హిమాలయాన్ని క్లారిటీగా చూస్తున్నారు ఇంకా పొల్యూషన్ తగ్గినందువలన ఓజోన్ లేయర్ కూడా సర్వ్ అవుతుంది నెంబర్ టూ ఒక విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్న ముప్పై దేశాల వరకు భారతదేశంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి అది ఎలా అంటే కరోనా మెడిసిన్ తయారీకి ముఖ్యంగా వాడేది హైడ్రాక్సీ క్లోరక్ దీనిని ఎగుమతి చేయడంలో భారతదేశం నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది అందుకే అమెరికా ఇజ్రాయిల్తో సహా ముప్పై దేశాల వరకు ఇండియాని ఈ మెడిసిన్ ఇమ్మని కోరాయి నెంబర్ త్రీ భవిష్యత్తులో ఇండియాకి ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది మ్యాప్లో ఇరాన్ దగ్గర నుంచి కంట్రీస్ చూస్తే ఇరాన్కి అమెరికాకి గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఇంకా మిగతా దేశాల్లో టెర్రరిజం అనేది ఎక్కువగా ఉంది ఇంకా చైనా విషయానికి వస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చైనాపై ఇప్పుడు నమ్మకం పోయింది అందుకే అక్కడ కొత్త ఇండస్ట్రీస్ అనేవి బెటర్ ఇంకా ఇండియా సంగతి చూస్తే ఇండియాకి వేరే దేశాలకి మధ్య కనెక్షన్స్ మంచిగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ లేబర్ అనే వాళ్ళు చీపర్ రేట్కి దొరుకుతారు అందుకే భవిష్యత్తులో ఇండియాకి ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది నెంబర్ ఫోర్ కరోనా వైరస్కి సంబంధించిన అనారోగ్యం తప్ప ఇండియాలో వేరే విధంగా అనారోగ్యం లేదు లాక్డౌన్ ప్రకటించడం కారణంగా ప్రజలందరూ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ ఇంకా రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ తినడం మానేసి ఇంట్లో తయారు చేసిన శుద్ధమైన ఫుడ్ మటుకే తింటున్నారు అందుకే వైరస్ వల్ల ప్రభావితం కాని వాళ్ళల్లో తొంభై ఐదు శాతం మంది ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు నెంబర్ ఫైవ్ ఎప్పుడు డబ్బు వెనకాలే పరిగెడతారనుకునే రాజకీయ నాయకుల్లో ప్రజానాయకులు ఎవరో కూడా తెలిసింది నెంబర్ సిక్స్ ఇమ్యూనిటీ అంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఆయుర్వేదానికి సంబంధించినవి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి దానివల్ల ఆయుర్వేదానికి గౌరవం పెరిగింది అందరూ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వద్దు నమస్తేనే పెట్టండి అంటున్నారు దానివల్ల మన దేశపు సాంప్రదాయానికి గౌరవం పెరిగింది మనమందరం ఇంట్లో ఉంటూ ఏమవుతుందో అని భయపడుతూ ఉంటే మన భయం నిజం కాకూడదని బయట పనిచేస్తున్న డాక్టర్లు పోలీసులు ఇంకా మున్సిపల్ వర్కర్లకు ఇంకా అందరూ సెలవులు తీసుకున్న ఏ సెలవు లేకుండా పనిచేస్తున్న హౌస్ వైఫ్స్ అందరికీ నా వందనాలు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్